pia mlo unaendelea kuhatarisha maisha ya watoto wengi shirika la afya duniani likisema kuwa tano ya vifo miongoni mwa watoto wa chini ya umri wa miaka mitano unatokana na hali hiyo ya utapiamlo lakini katika eneo la Kerio Valley kaunti ya Elgeyo Marakwet wadudu kama chenene wanatumiwa kuongeza virutubishi ndani ya uji na wasaidia watoto wenye utapiamlo <tos> Sofia Kemboi anaweza kusonga nywele kichwani mwa binti yake wa miaka miwili jambo ambalo hangeweza kufanya miezi sita iliyopita kutokana na hali ya afya ya binti yake ambaye alikuwa na utapia mlo ile weight yake ilikuwa chini lakini sasa hivi ana mstana amempo Sofia pamoja na wanawake wengine hukongamana katika kijiji cha Cheptebo kupokea uji uliongezwa wadudu pamoja na kupimwa uzani wanawake 275 wakihusishwa katika programu hiyo katika eneo la Kerio Valley sana hapo anatembea vizuri lakini saa ametembea vizuri akili yake tena akakuwa fresha kijaribu kutacha hata majina ya wanyama anajua <tos> ni programu ambayo ilianzishwa na Caroline Kipkoech ambaye ni mtaalamu wa wadudu na ambaye kutokana na ufadhili wa Global Affairs Canada alijenga kivungulio cha kuwalea wadudu hao wanaotumika kuongeza virutubishi katika uji wa watoto insects have high protein content up to 62% insects mature very fast and they easily adapt to any environment wadudu kama mabu na chenene wanatunzwa hapa wadudu wengine wakipatikana kwenye samadi ya mifugo so we actually collect the larvae we look at the size the ones that are almost 20 grams we starve them overnight for around 24 hours giving them only water this will help to clear the gut we'll collect all these mealworms we dip them in hot water for a minute it will kill any any germs or any 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 other product that came with it from the rearing site baadaye hukaushwa kwenye jua na kusagwa then we take 10% of that insect product to the uh, millet millet is a common plant here that we usually use for porridge na tumeona kwa miezi tatu ambayo imepita tangu watoto wetu waanze kuintroduceiwa na hii eh, edible insects ama mealworms wameendelea kuimprove kwa mujibu wa ripoti ya Global Nutrition ya mwaka uliopita utapia mlo miongoni mwa watoto wa umri wa chini ya miaka mitano humu nchini umeselea katika asilimia 4.2 kiwango hiki kikiwa chini ya inavyotarajiwa katika mataifa yanayokuwa ambacho ni asilimia nane nukta tisa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet, maeneo ya Chelegat, Rimoi, Kapkayo, Aror, Kocholuo, Mugil, Chesongech na Tot yameathirika zaidi. Kulingana na Sofia Kemboi na wenzake, kamwe hawataacha kuwapa watoto wao uji wa wadudu kwa manufaa ya afya yao. Raquel Mwigai, Runinga Citizen.